，使命召唤二是非常值得入手，买都买，赶紧买，早买一天，你就能早一天断脑溢血。你有恨的人吗？有就赶紧送他使命召唤二十。好，使命召唤二十已经上线一段时间了，还有人在纠结值不值得入手，剧情我都懒得更新了，你说值不值得入手？其实这年头游戏大作没有所谓的值不值得，你卖六百块啊就是粪作，你敢打扰到六十块，你就是神作。还有一部分玩家可能就想玩玩丧尸模式，所以从丧尸模式的角度，值不值得入手呢？目前来说啊，现有的丧尸模式很容易腻歪，玩几把就会打个哆嗦，索然无味。那么这期视频你将会看到，所谓的游戏大厂能把经典的丧尸模式做成什么逼样？众所周知，《使命召唤》中的丧尸有很多种类，但是接下来这一种你肯定没有见过。此时我们接了一个消灭门徒的任务，就是那种飞在空中能控制其他丧尸的丧尸。够大吧？泰迪日穿钢板的技能，你是学的有模有样。我是个傻逼，又接了个保护地面站点的任务。这种模式除了有丧尸以外，还会空降雇佣兵。雇佣兵的伤害呀非常高。奇葩的是，有一个队友瞬间被秒，接着又被秒一个。再看旁边，根本没有雇佣兵啊！打了一会，我发现地上怎么还有耗子？等我走近了一看，雇佣兵，雇佣兵在地底下，只露一个头顶在地上。怪不得队友被秒，那哪是什么雇佣兵吗？分明就是土行孙。模式中，甭管你混得有多好，终极归宿就是撤离。那你见过撤离点直升机飞走了，飞行员还在天上挂着吗？在天上了，还在有模有样的开飞机，真敬业呀！人家本来就傻，你还逗人家？更气人的是，这一把我用的人物是僵尸幽灵，但不知道为什么，玩着玩着我变成了那个印度人角色，倒是尼姆。算了，咱是文明人，除了飞行员能挂天上，啊，少剑机枪也能挂天上。<笑>更离谱的还有这种情况啊！车还能这样开呀？印度特种兵直呼专业。这这这这这这什么奇奇怪怪的角度？我感觉这样坐车呀，味道很淡，并受到了胯下之辱。嗯，听你那么说，你很有啊。还有一个不算 bug 啊，但让我一晚上睡不着觉。几个人来到红区，摩擦爆。打了一会儿，我感觉我的武器呢等级有点刮痧，所以我到商店买了一个无赖战士。嗯，看我等一下，怎么一个按住左键不松手。气人的是，这种一不小心的死法会让玩家死无全尸，连让队友救你的机会都没有。你更贪的是，这种死法还让我遇到两次。我的发！所以《使命召唤二》是非常值得入手，买都买，赶紧买，早买一天就能早一天断脑溢血。你有恨的人吗？有就赶紧送他他《使命召唤二》，祝他他他梦想成真，螺旋升天。